The proposed site of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the local people and often used for recreational use. These prominent runs from Dataran Muarasu in Malacca and all the way to Damarum Bahcet Gate. Persebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka Di sebelah kanan, para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama Yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang Yang diniadakan di jeti para mesuara Dan sekarang bangunan ini telah diubah suai Menjadi pusat pelancongan di mana terdapat rest jualan cendera hati Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal Dan dinamakan sebagai kisai Next to Bastion in Dover is an old warehouse that was restored and retained its original design. Today, it is known as Persat Global and has been converted to a tourist center. You may find several restaurants and souvenir shops to right here. Sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan jam besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua muzium-muzium yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp rows known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadthuis or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museum in Malacca as they are situated within this area. Right beside Padamu, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenirs shop, and even a cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating things. Padang Niru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses in this adjustment, they have come to Padang Niru, which is on your right. Padang Niru is a meeting point of several routes such as Jalan Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka tree. Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your left, beautiful morale was painted by the local college student in collaboration with Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These morals portray the diversity of races and cultures in Malaysia.
sebelum melepasi jambatan Hang Tua di sebelah kanan ialah pasar seawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan kesebelahannya pula adalah kawasan Riyadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Tancut Berirama. On the right side, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During night time, visitors can enjoy a spectacular light, water and musical display. Inside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market store. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai jambatan hantua. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hantua Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights. Lepas ini, jambatan Hantua di sebelah kiri ini terletak Dewan Hantua. Dahulunya, Dewan Hantua digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini, kawasan berhampiran Dewan Hantua telah dibajukan dan dikenali sebagai Hantua Nok. After the Hantua Bridge, on the left is Hantua Hall. Long before, Hantua Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hantua Hall has gone an extensive development that is now known as Hantua Hall. Opposite the Hantua Hall, you will find the old city, the famous Cafe City. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theater hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian Gas Express dan ini telah dipindahkan ke Melaka Center. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan Taman Tema. Tiga tarikan utama di Taman Tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a Among the attractions are the fans wheel, pirate ships and hunter cars. Belah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ianya membantu menghalang hakisan keping sungai dari berlaku. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of the riverbank. Letaknya pasar besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Sebelah kiri sungai ini juga terletaknya rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan rimas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang nilo.
Ladies and gentlemen, on your left, you will find an authentic Malacca Malay traditional house, which was built in the 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden bags and no nails were used. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari rumah Dimas terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya Datuk Haji Hashim dan Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On your left, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by the owner, Dato' Haji Hashim, to Dato' Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find his private collections of clothing, new weaving, furniture and weaponry from the era. Admissions are free. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton bersempena dengan nama pesuruh jaya tanah pada masa itu iaitu J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar bandar Melaka ke perkampungan ini yang mana tapak Kampung Morton dan umumnya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang manakala kaum wanita pula meniat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri Ladies and gentlemen on the left, you will see a Malay village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a slope land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve their tradition, way of life and architecture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai pengkalan lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Malacca River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Rempah is known as the Old Port for Butter Trade. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we'll be heading back to Polisai Jetty.